കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അവ എങ്ങനെയാണ് വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എന്നെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ലോങ് ടേം ക്ലൈമറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ലോലി വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള പലതരം ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻകമിങ് സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്ന് തന്ന ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഐസ് കവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എയറോസോൾ ലോഡിങ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ചാണ് ലോങ് ടേം ക്ലൈമറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് റെജീമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് റെജീമിലേക്ക് പതുക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത്തരത്തിലൊരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവിയിലെ വ്യത്യാസം വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാവിയിലെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിൽ മാറുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ എയറോസോൾ ലോഡിങ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഏത് സമയത്ത് എത്രത്തോളം കുറയും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള എഫേർട്ടുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്രത്തോളം കുറയും എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ ഒന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് ഏജൻസി അവരുടെ ക്ലൈമ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഭാവിയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് ഏജൻസിയും അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടും ഓരോ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സീമിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത് അതായത് കപ്പിൾഡ് മോഡൽ ഇൻ്റർ കമ്പാരിസൺ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നാണ് സീമിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സീമിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മോഡലിംഗ് ഏജൻസീസും അവരുടെ മോഡൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ എയറോസോൾ ലോഡിങ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ മോഡലിംഗ് ഏജൻസിയും അവരുടെ മോഡൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അതുവഴി ഇത് ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ സീമിപ്പ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു നൂറിലധികം മോഡൽസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സീമിപ്പിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സീമിപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സിക്സ് ആണ് ഈ സീമിപ്പ് മോഡൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലുകളുടെ ഔട്ട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഐ പി സി സിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതാണ് സീമിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിംഗ് ഏജൻസീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊരു എർത്ത് സിസ്റ്റം മോഡലുണ്ട് അത് സീമിപ്പ് സിക്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ കുറേ അധികം മോഡലുണ്ട് യു എസിലുണ്ട് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ ജപ്പാൻ കൊറിയ ചൈന ഇവിടെയൊക്കെ പല മോഡലുകളും ഇതേപോലെ സീമിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സീമിപ്പ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേരി ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എയറോസോൾ കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ഭൂമിയുടെ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ക്ലൈമറ്റ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ അധികം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു അൺസെർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് വരുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീരീഡിലുള്ള സിമുലേഷന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേയധികം സിനാരിയോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സിനാരിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പാത്വേ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പാത്വേൻ്റെ പല സിനാരിയോസ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആണ് ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം എസ് എസ് പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറേ കൂടി ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമിഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ എസ് എസ് പി പല സിനാരിയോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഭാവിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ റിച്ചും പൂറും തമ്മിലുള്ള ഇനീക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ മാറും ലോകത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി എങ്ങനെ മാറും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ് എസ് പി സിനാരിയോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എസ് എസ് പിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലുള്ള വേരിയേഷൻ എയറോസോളിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു സിനാരിയോസും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ലോ എമിഷൻ സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ റേഡിയേറ്റീവ് ഫോഴ്സിങ് വരുന്ന സിനാരിയോ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എമിഷൻ സിനാരിയോ അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ റേഡിയേറ്റീവ് ഫോഴ്സിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ എസ് എസ് പിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എമിഷൻ സിനാരിയോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എസ് എസ് പി വണ്ണിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഹൈ എമിഷൻ അതായത് വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് പി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനാരിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരു എക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് സിമുലേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിമുലേഷൻ ചെയ്യും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള ടൈം സിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മൂന്ന് ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷനിലിപ്പോൾ മൂന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അതിലധികം സിനാരിയോസ് നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണത്തിന് പകരം രണ്ടെണ്ണായാലും മതി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ എമിഷൻ സിനാരിയോ ഹൈ എമിഷൻ സിനാരിയോ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എമിഷൻ സിനാരിയോ മാത്രം ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർ ഓരോ മോഡലിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ലോവസ്റ്റ് എമിഷൻ സിനാരിയോ ആണ് ഈ എസ് എസ് പി വൺ വൺ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനാരിയോ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ടൈമ് നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ ഡാറ്റ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എമിഷൻ സിനാരിയോ അതായത് ഏകദേശം ഈ ഹൈ എമിഷൻ സിനാരിയോ ലോ എമിഷൻ സിനാരിയോൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്നൊരു സിനാരിയോ ആണ് ഈ എസ് എസ് പി ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനാരിയോ അതിലും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പീരീഡ് റൺ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എസ് എസ് പി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അതാണ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലോഡിങ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
സിമുലേഷനാണ് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സിമുലേഷനാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു റീജിയണൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കോഡെക്സ് എന്ന് പറയും കോഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർഡിനേറ്റഡ് റീജിയണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഡൗൺ ഡൗൺ സ്കെയിലിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയൺ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ ഒരു റീജിയണിനെ കൂടുതൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിമുലേഷനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോഡക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡൊമൈൻ സിമുലേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആണ് പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ യൂറോപ്പ് യു എസ് അങ്ങനെ ഓരോ റീജിയണും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ഏത് നമുക്ക് എന്തിലാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡൊമൈൻ എടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള സിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിമുലേഷൻ പിന്നെ ഒന്നിലധികം ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സിമു എന്ത് പ്രോസസ്സാണോ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന് സ്കില്ലുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൻ്റെ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൻ്റെ ഭാവിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീമി ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നാസയുടെ ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ നാസയുടെ മോഡല് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സിമുല ഈ മൺസൂൺ നന്നായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പീരീഡാണല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിലെ റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഈ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിമുലേറ്റഡ് ഡാറ്റയും ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാറ്റയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കമ്പാരിസണിൽ ഈ ഒരു മോഡലിന് മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ നന്നായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നന്നായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഈ ആ ഒരു മോഡലിൽ മൺസൂൺ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു അർത്ഥമില്ല കാരണം ആ ഒരു മോഡലിന് ഈ മൺസൂൺ നന്നായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാസയുടെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോഡൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു മോഡൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ മൺസൂൺ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡലല്ല എടുക്കാറുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പത്തോ ഇരുപതോ മോഡലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ആവറേജ് പിക്ചറാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കാണിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സിമുലേഷൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറേ അധികം മോഡലിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് പിക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജെ ജെ എസ് അതായത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ ഒരു ഇൻ മൺസൂൺ ടൈമിലുള്ള ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എത്രയാന്നുള്ളതിൻ്റെ പെർ ഡേ എത്ര റെയിൻഫോൾ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ട
പിന്നെ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് മഴയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സിമി ഫൈവിലെ മോഡൽസ് പരിശോധിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഴ കുറച്ച് എന്താണ് കുറേ കൂടി കുറവാണ് ഈ സിമി ഫൈവിൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു മഴ അധികം നന്നായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സിമി സിക്സിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മഴയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറേ കൂടി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈ ബയാസ് എന്ന് പറയും അതായത് മഴ കുറവ് കാണിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി അധികം മഴ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ ആ ഒരു സിം ഫൈവിൽ നിന്ന് സിം സിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മോഡലിന് ഈ ഒബ്സർവ്ഡ് റെയിൻഫോൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഭാവിയിൽ ഇതേ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് മൺസൂൺ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള മെട്രിക്കാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം റെയിൻഫോളിൻ്റെ ആവറേജ് ടൈം സീരീസ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കണം അതായത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വരെയുള്ള പീരീഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ള റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോഴും ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനാണ് ഒബ്സർവ്ഡ് റെയിൻഫോൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈനാണ് സിമി സിക്സ് റെഡ് ലൈൻ സിമി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിമി സിക്സ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് അതായത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എങ്ങനെയാണ് മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സിമി ഫൈവിലും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ കുറവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമി സിക്സിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൾട്ടി മോഡൽ മീനാണ് അതായത് നാല് മോഡലിൻ്റെ മീനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോ മോഡലിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിൾസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേറെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെട്രിക്കാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക റീജിയണിൽ മാക്സിമം പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ കാണുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് എന്നാണ് അത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് കൂടുതൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് അത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് മാക്സിമം പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ മാക്സിമം കാണുന്നത് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനം സമയത്തും മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് കുറവാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്താറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറും കുറവായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക റീജിയൻ്റെ ഗ്രാഫായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻ ആകും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ റീജിയൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആകാം അത് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽ അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡാഷ്ഡ് ലൈനിൽ കാണുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിലാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള പീരീഡിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇതിപ്പോൾ
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള പീരീഡിൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിഗ്രി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് മു രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ആ ഒരു പീരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മീൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഈ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ഇവൻസും അതിന് അതനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാഷ്ട്രൽ ലൈൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെയായിരുന്നു മാക്സിമം കണ്ടിരുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇങ് ഇവിടെ വരെ ഇത് ഈ പ്രോബോലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്ട്രീം ഇവൻസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് അതിലും കൂടി ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പ്രോബോലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബോലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ എക്സ്ട്രീം ഇവൻസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഈ എക്സ്ട്രീം ഇവൻസ് കൂടുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ കൂടുന്ന പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് വേറൊരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിൻ്റെ ഒരു സിമുലേഷനും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ്റെ ഗ്ലോബൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വരച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൽ കാണുന്നത് സിം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിമുലേഷൻ്റെ ആവറേജ് ഡാറ്റയാണ് അതേപോലെ ഈ സിയാൻ കളറിൽ അതായത് ഗ്രീൻ പോലത്തെ കളറിൽ കാണുന്നത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനും ഈ സിയാൻ ലൈനും ഏതാണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അതായത് മോഡൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് ഈ പാസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷനാണ് ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ്റെ ആവറേജ് ചേഞ്ചാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ലോ എമിഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ സിനാരിയോ ഇത് ഹൈ എമിഷൻ സിനാരിയോ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണിത് ഇത് ഗ്ലോബൽ മീൻ അനാലിസിസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇത് റെയിൻഫോളിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത് വർഷത്തെ അതായത് ഈ ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത് വർഷത്തെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള അതായത് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹൈ എമിഷൻ സിനാരിയോ ആണ് ഇത് ലോ എമിഷൻ സിനാരിയോ ഇത് അത് അതിന് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ല നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും മുപ്പത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ ഭാവിയിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക സൈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് എണ്ണം കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത കൂടുമോ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ
എന്നിട്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ സിമുലേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ചാറ് സൈക്ലോൺ എന്നുള്ളത് എല്ലാ മോഡലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് സൈക്ലോൺ എന്നൊക്കെ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലെ സൈക്ലോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതേപോലെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏഴ് എട്ട് സൈക്ലോൺ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈക്ലോണിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഭാവിയിലെ സൈക്ലോണിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലെ സൈക്ലോണിൻ്റെ എണ്ണവും തീവ്രതയും കൂടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുന്നില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്ലോണെല്ലാം കുറേ കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണം അധികം കൂടുന്നില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്ലോൺ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകൾ എപ്പോഴും ആവറേജ് പാറ്റേൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ സ്കില്ല് കാണിക്കുന്നത് ആവറേജ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ആവറേജ് പാറ്റേൺ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൻ്റെ ആവറേജ് പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മോഡലിൽ കൂടുതലും സ്കില്ലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റീജിയണൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇയറിലെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ മോഡലിൻ്റെയും ഗ്രിഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് എന്താണ് റീജിയണലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടെറൈൻ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകൾക്ക് സ്ട്രഗ്ലിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റെയിൻഫോൾ പാറ്റേണിലൊക്കെ ഇയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിൻ്റെ വേറൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ് പാറ്റേൺ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും മോഡൽസിന് വളരെയധികം ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്ലൗഡ് ആൽബിഡോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മുൻ മുൻപുള്ള ലെക്ചറിൽ ഇത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അധികം എറുകൾ ഇപ്പോഴും മോഡലിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇത് പല റേഞ്ചിലുള്ള മോഡലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡബിൾ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓരോ മോഡലും സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹയർ എൻഡിൽ നമുക്കുള്ളത് ഈ കാനി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ് അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഈ ഐ എൻ എം സി എം സി എം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സും അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് റിസൾട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മോഡലിലേക്ക് ബയാസ്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടും അതനുസരിച്ച് ബയാസ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ മോഡൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറേ കൂടി റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മഴ കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ മോഡലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എറുകളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മുപ്
റെഡ് ലൈനിൽ കാണുന്നത് മൾട്ടി മോഡൽ മീനാണ് അത് കുറേ മോഡലിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ഈ യെല്ലോ ലൈനിൽ ചെറിയ ലൈനിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനും റെഡ് ലൈനും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഒഴികെ ബാക്കി പരമാവധി സമയത്തും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഓരോ മോഡൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ വാല്യൂസ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലും ഉണ്ടാവും ലോവർ വാല്യൂസ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി മോഡൽ മീൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ കൺസ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടതാണ് ഇത് ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ആണ് ഇത് സിമിപ് ഫൈവിലെ മൾട്ടി മോഡൽ മീൻ ആണ് ഇത് സിമിപ് സിക്സിലെ മൾട്ടി മോഡൽ മീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള റെയിൻഫോളൊക്കെ സിമിപ് സിക്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതേപോലെ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മഴ കുറവ് കാണിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഡ്രൈ ബയാസ് എന്ന് പറയും അതും ഈ സിമിപ് സിക്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ആവറേജ് മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയാണ് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു ഗ്രാഫാണ് ഇത് സെയിം സിമിലർ സെറ്റ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് മൾട്ടി മോഡൽ മീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനിൽ കാണുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ സിമി സിക്സിൻ്റെ ബ്ലൂ ലൈനിലും സിമി ഫൈവിൻ്റെ ബ്ല റെഡ് ലൈനിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് കുറേ ഇത്തിരി ലോവർ വാല്യൂസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി മോഡൽ മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബയാസൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് കുറേ കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത മീൻ മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ആണ് അതായത് ജൂൺ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ പീരീഡിലുള്ള ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ആണ് ഇത് കുറേ അധികം മോഡലിൽ നിന്നുള്ള റെയിൻഫോൾ ആണ് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിൻ്റെ സിമുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയലി എല്ലാ മോഡലും ഏതാണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ മോഡലും ഓരോ രീതിയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പല മോഡലിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പാറ്റേൺസ് ആണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള പാറ്റേണുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇനി അതേ സെറ്റ് ഓഫ് മോഡൽസിന് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റെയിൻഫോളിലുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള പീരീഡിലെ ഡി മീൻ പാറ്റേണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള മീൻ പാറ്റേൺ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും നോക്കൂ ഓരോ മോഡലും ചില മോഡലിലൊക്കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇൻക്രീസ് ഈ ബ്ലൂ ലൈനിൽ കാണുന്നതൊക്കെ റെയിൻഫോൾ കൂടുന്ന സ്ഥലവും റെഡ് ലൈൻ റെഡ് ഷെയ്ഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ കുറേ കൂടി മഴ കുറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മോഡൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ചില മോഡലിലൊക്കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺസ് ഈ രണ്ട് മോഡലിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻക്രീസ് കുറേ അധികം മോഡലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഭാഗത്തുള്ള ഇൻക്രീസും കുറേ അധികം മോഡലിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി മോഡൽ മീൻ എപ്പോഴും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങളോട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിനെ കുറിച്ചും വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ മോഡലുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാ